Hello students, in the previous video, we completed the concept of credit creation. Now, who is credit creation? Karta kaun hai? To commercial bank. Why does commercial bank create credit? Because it can make money out of it. So, we can say that a commercial bank's motive is to earn profit. So, if commercial bank credit ko create karta hai, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने वाला कौन है क्रेडिट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है बिकॉज़ अगर क्रेडिट क्रिएशन करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हो सकता है मनी सप्लाई अगर कम रहेगा तो हमारे कंट्री में डिफ्लेशन हो सकता है तो अगर क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का काम है तो क्रेडिट कंट्रोल करना आरबीआई का काम है अब सवाल ये आता है कि हु इज आरबीआई सो वी ऑल नो दैट द आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेटा कमर्शियल बैंक्स कोई भी कंट्री में बहुत सारी हो सकती हैं बट सेंट्रल बैंक हमेशा सिर्फ एक ही होती है so we need to understand that central bank is the apex bank in a banking organization in a banking industry sabse upar kaun aata hai to central bank central bank uske chote chote bachcho ka khyal rakhta hai chote chote bachche kaun hai to for example it will be a commercial bank it can be a cooperative bank industrial bank etc so the next part of the video is going to talk about the central bank so beta india ka central bank kon hai the reserve bank of india वैसे ही यूएस का भी एक सेंट्रल बैंक है चाइना का भी एक सेंट्रल बैंक होगा पाकिस्तान का भी एक सेंट्रल बैंक होगा so all the countries of the world have their apex bank which is the central bank to usa ka jo central bank hai uska naam hai the federal reserve वैसे ही यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक वैसे ही चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम वी ऑल नो इज द आरबीआई दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश so the history goes back to the british era the reserve bank of india was enacted or established in the year 1935 with the help of the act rbi act 1934 so rbi india mein originally kab aaya on 1st april 1935 पर इसका एक्ट कब लॉन्च हुआ एक साल पहले इन द ईयर 1934 सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट एज वेल दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन मार्क इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 95 आई रिपीट ऑन पेज नंबर 95 दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रिंटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1st अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 फिर वो लोग बोलते हैं इनिशियली आरबीआई हैड अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीस फाइव करोर्स एंड वाज एस्टैब्लिश्ड प्लीज मार्क करो इंपॉर्टेंट इट वाज एस्टैब्लिश्ड एस अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक क्योंकि बेटा तभी इंडिया नाम का कोई चीज था ही नहीं बिकॉज वी वर नॉट इंडिपेंडेंट वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल तो सेंट्रल बैंक का बात कहां से आया इसीलिए आरबीआई वॉज ओरिजिनली अ प्राइवेट सेक्टर बैंक देन इन दर नाइनटीन फोर्टी नाइन आरबीआई वॉज नेशनलाइज अब एक नया वर्ड आया नेशनलाइज बेटा नेशनलाइज का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर से हमने लेकर कन्वर्ट कर दिया उसको पब्लिक सेक्टर में सो वेन एवर अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज 
owned by the public sector undertaking then it is called as nationalization ये privatization का exact उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर का माल प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है तो नेशनलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का माल पब्लिक सेक्टर खरीद लेता है सो आरबीआई वाज नेशनलाइज इन द ईयर 1949 इवन दिस इज गिवन इन द सेकंड पॉइंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द आरबीआई इज द गवर्नर और बेटा इंडिया के जो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है शशिकांता दास वेरी रिसेंटली ही हैज अनाउंस्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक द सिचुएशन इन आर कंट्री एज वी ऑल नो दैट वी आर फाइटिंग कोविड 19 सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई टू कम टूगेदर एंड हेल्प द नेशन so rbi's governor shashikanta das has recently given a monetary policy which is trying to boost our economy since everything is shut there is a shut down position slow down ho gaya hai to ye slow down se bahar nikalne ke tarike hame rbi dega i hope i have made sense the next point says the head office of central bank is in mumbai and the central bank has 22 offices all across the country ab baat hi aata hai ki sir jaise commercial bank ke kuch features the waise hi central bank ke bhi kuch features honge so what are the features of a central bank central bank as i told you is the apex bank in our country सो सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है कमर्शियल बैंक का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू अर्न प्रॉफिट तो सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर ऑफ द पीपल सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव सेंट्रल बैंक ऑलवेज वर्क फॉर द पीपल टू गिव देम वट एवर इट इज रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस therefore we say that central bank's motive is to give welfare to the people ab central bank ka sabse important kaam kya hai to sabse important kaam hai note chhapna matlab can i say the central bank is given the responsibility of issuing notes currencies india mein jitne bhi currencies print hote hain wo sare rbi karta hai एक्सेप्ट वन रुपी नोट एंड कॉइन्स जितने भी कॉइन्स है और वन रुपी नोट है दे आर इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इज बाय द गवर्नमेंट तो बेटा नोट कौन छापता है तो सारे नोट्स एक्सेप्ट वन रुपी नोट इज इश्यूड बाय द आरबीआई वन रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट ना व्हाई इज इट सो बिकॉज जितना भी करेंसी होता है वो सारे करेंसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राधर आरबीआई उसका प्रॉमिस लिखता है सो so, अगर आप देखोगे आपके पास अगर नोट होगा तो वो नोट के ऊपर आई प्रोमिस टू पे द बेर द सम ऑफ रुपीज वन हंड्रेड ऐसा सौ रुपए का भी नोट पे भी है दस रुपए के भी नोट पे है क्योंकि ये जो नोट है is issued by the RBI और RBI जब भी नोट छापता है तो उसके पीछे एक रिजर्व रखता है इन इंडिया वी फॉलो द मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम का मतलब यह होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द RBI विल कीप अ मिनिमम बैकअप आई रिपीट अ मिनिमम बैकअप ऑफ 200 हंड्रेड क्रोज जिसमें से 115 crores will be in the form of gold reserves and the rest 85 crores will be shares debentures bonds government securities etc isiliye rbi ma kasam khata hai promise deta hai to pay the bearer the sum of rupees 100 500 2000 etc
यही की जब गवर्नमेंट करता है तो कोई बैकअप नहीं होता है इसीलिए अगर आप कभी नोटिस करोगे तो वन रुपी के नोट पे कोई प्रॉमिस नहीं की गई है सो ऑल द नोट फ्रॉम टू रुपीज टू टू थाउजेंड रुपीज हैज अ प्रोमिस अ बैकअप बट ऑल द कॉइन्स एंड वन रुपी नोट डज नॉट हैव अ बैकअप एज आई टोल्ड इंडिया फॉलोज अ फिड्यूशरी सिस्टम विच इज कॉल्ड एज मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम वेर वी हैव टू कीप अ मिनिमम बैकअप ऑफ टू हंड्रेड करोड़ रुपीज तो बेटा आरबीआई का एक काम क्या है इश्यू ऑफ करेंसी आरबीआई भी छापता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी छापता है बट आरबीआई का बैकडब है गवर्नमेंट का बैकडब नहीं है और भी कुछ पॉइंट्स है ना व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक आज सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक का मतलब क्या हो गया जब बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास जाएगा बैंक obviously it will take help from the RBI RBI is the lender of last resort जब किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो RBI make sure करेगा कि वो अपना role play करे so RBI acts as the lender of last resort can I say सारे commercial banks के जो accounts होते हैं वो central bank manage करता है central bank उनके accounts check भी करता है इसीलिए कहना से सेंट्रल बैंक प्लेज अ फादर फिगर टू द कमर्शियल बैंक एंड देर फोर वी से दैट अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर बैंक नॉट जस्ट बिकॉज इट कीप्स अकाउंट नॉट जस्ट बिकॉज इट चेक्स द अकाउंट नॉट जस्ट बिकॉज इट गिव मनी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड बट इट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ रिजर्व सी आर आर एस एल आर हम ये कुछ रेट आगे पढ़ने वाले हैं तो हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ सी आर आर एस एल आर मेंटेन करना पड़ता है इसीलिए सेंट्रल बैंक इज लाइक अ गार्डियन टू द कमर्शियल बैंक इट इज द कस्टोडियन ऑफ रिजर्व इट इज द कस्टोडियन ऑफ अकाउंट इट इज द बैंक विच हेल्प इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इवन टू द कमर्शियल बैंक एंड दैट इज द रीजन वाई वी से दैट अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंक बैंक बेटा आपने एक और सुना होगा नॉट जस्ट इट इज अ बैंक बैंक बट इट इज द गवर्नमेंट बैंक मतलब आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का भी जो अकाउंट होता है वो आरबीआई में होता है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई वर्क एज एन एडवाइजर इट वर्क एज एन एजेंट एंड इट इज द गवर्नमेंट बैंक सो कैन आई से इट इज एन एजेंट एडवाइजर इट इज अ फ्रेंड टू द गवर्नमेंट आज जब भी कोई बड़ा डिसीजन देना लेना होता है तो आरबीआई इज द वन हु गिव इट्स ओपिनियन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देर फोर कैन आई से इट इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट जब वर्ल्ड बैंक आई एम एफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो इट इज ऑब्वियसली द आरबीआई विच रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट सो इट एक्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट जितना भी पैसा हमें मिलता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फ्रॉम आई एम एफ ये सारा पैसा गवर्नमेंट का है पर ये गवर्नमेंट का पैसा जाता कहां पर है तो आरबीआई के अकाउंट में सो आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड डिबेंचर्स इश्यू करता है इससे भी जब पैसा मिलता है तो ये सारा पैसा आरबीआई खुद के पास रखता है सो आई रिपीट नॉट ओनली इज द आरबीआई बैंकर टू द बैंक बट आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज द एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट सो अब तक हमने तीन फंक्शन पढ़े पहला फंक्शन क्या था इट इज टू क्रिएट मनी दैट इज इशू ऑफ करेंसी फिर बैंकर्स बैंक फिर गवर्नमेंट बैंक इट इज द कस्टोडियन ऑफ रिसोर्स कस्टोडियन ऑफ रिजर्व लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो अ कस्टोडियन टू फॉरन एक्सचेंज रिजर्व तो बेटा हम कहते हैं ना इंडिया के पास 432 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है तो ये रिजर्व्स किसके पास है 
आरबीआई के पास है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करता है जबकि कमर्शियल बैंक आरबीआई के जैसा मेंटेन नहीं करता है बट कमर्शियल बैंक्स लोगों को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी प्रोवाइड करता है सो कैन आई से अगेन जैसे ये कमर्शियल बैंक्स लोगों को करेंसीज देता है जैसे कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज बांटता है वैसा आरबीआई का पर्पस नहीं है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स अपने पास रखता है और ये रिजर्व्स रखना बहुत जरूरी है बिकॉज आज के डेट में वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन अ ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग ट्रेड करते हैं ट्रेड करते हैं तो हमें यूएस डॉलर्स भी लग सकते हैं और जटैन का येन भी लग सकता है तो आरबीआई क्या करता है खुद के पास रिजर्व मेंटेन करता है और जब कंट्री में स्केरसिटी होगा तो वो रिजर्व को वो मार्केट में रोल करेगा जिसके वजह से स्केरसिटी ना हो सो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ सी आर आर एस एल आर बट ऑल्सो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई ये रिजर्व को मेंटेन करके उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन करता है सो फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कंट्री के अंदर इंडियन रूपी का सप्लाई ज्यादा है और उसके सामने उसका डिमांड कम है तो ऑब्वियस सा बात है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर आज डॉलर का डिमांड ज्यादा है और डॉलर का सप्लाई कम है तो डॉलर महंगा होने लगेगा अगर डॉलर महंगा होगा तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा इसीलिए आरबीआई क्या करेगा नॉट ओनली विल इट की रिजर्व बट इट विल ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द रेट सो आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड आरबीआई मैनेजेस द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉरन एक्सचेंज रेट उसका डिमांड का उसका सप्लाई का उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द फॉरन एक्सचेंज सो बेटा ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक पर अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया और वो है क्रेडिट क्रिएशन गलत वो है क्रेडिट कंट्रोल बेटा क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज मेड बाय द कमर्शियल बैंक्स तो बेटा आरबीआई का काम क्या है आरबीआई का काम ये है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल करे वाई इज देर नीड टू क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इसीलिए जरूरी है ताकि देश के अंदर मॉनिटरी एक्टिविटीज बढ़े पर अगर वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा अब अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा डज आर बी आई वॉन्ट आर कंट्री टू बी इन्फ्लेटेड द आंसर इज नो तो आर बी आई क्या करेगा क्रेडिट को कंट्रोल करेगा और जो मनी सप्लाई बढ़ गया है वो मनी सप्लाई को कम करने का कोशिश करेगा सो आर बी आई डज द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का फंक्शन Which is a very important function to control inflation and deflation. For the purpose of credit control, RBI issues a monetary policy. This we are going to study in detail in my next video. Now there are other two functions. RBI or kya karta hai? To RBI data ko collect karta hai. RBI saare commercial banks ka data collect karta hai. आरबीआई सारे गवर्नमेंट का अकाउंट्स का डिटेल कलेक्ट करता है और ये कलेक्शन जरूरी है सो दैट वी कम टू नो कि कोई कमर्शियल बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहे कहीं गवर्नमेंट कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है इसीलिए आरबीआई क्या करता है कलेक्शन ऑफ डेटा करता है एंड सेंट्रल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ डेवलपिंग कंट्री आज कैन आई से यस वी हैव बीन लॉकडाउन बट आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आर गवर्नमेंट द आरबीआई दैट दे हैव टेकन सच बोल्ड स्टेप्स एंड दे हैव सेव द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल आज भले ही आरबीआई का काम लोगों का जान बचाना नहीं है बट आरबीआई ने इनडायरेक्टली अपने पॉलिसी के थ्रू ये साबित कर दिया कि दे आर प्रोटेक्टिंग द पीपल जस्ट नाउ इफ यू सो दैट आरबीआई 
has announced a monetary policy jahan par wo bol rahe ke please do not ask for emi payments for the next 3 months aaj kitna burden kam ho gaya logo ke sar se so rbi plays a very important role in the developing countries for their development so commercial bank ke bhi kuch functions hote hain सेंट्रल बैंक के भी कुछ फंक्शंस होते हैं ये वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के सारे फीचर्स देखे चलो मुझे बताओ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक इशूंग ऑफ करेंसीज मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम होता है 200 करोड़ का बैकअप करना पड़ेगा 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गलत एक करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व सिल्वर रिजर्व एंड एटी फाइव करोर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द सेकेंड पॉइंट वॉज बैंकर टू द बैंक द थर्ड पॉइंट वॉज कस्टोडियन ऑफ रिजर्व सी आर आर एस एल आर द फोर्थ पॉइंट वॉज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट द फिफ्थ पॉइंट वॉज क्लियरिंग एजेंट चेक क्लियर करने का काम आर बी आई का है द नेक्स्ट पॉइंट वॉज बैंकर टू द गवर्नमेंट नेक्स्ट पॉइंट कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ कस्टोडियन है नहीं कैन आई से इट इज मैनेजमेंट एंड रेग्युलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट द नेक्स्ट पॉइंट वॉज क्रेडिट कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आर बी आई का है कलेक्शन ऑफ डेटा वॉज द नेक्स्ट पॉइंट एंड फाइनली वॉट वी स्टडी इट वॉज सेंट्रल बैंक इन द डेवलपिंग कंट्रीज so with this i have completed the meaning and functions of central bank the central bank of india is rbi ab mujhe ek doubt tha i have a question for you the central bank of india is the central bank of india i repeat the central bank of india is the central bank of india confused aila ye kya bol raha hai sir तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये बताओ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो आप बोल रहे हो सर तो वो पहले क्या था बेटा एक बैंक है जिसका नाम है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक नॉट अ सेंट्रल बैंक तो जब मैंने बोला द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक देन हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इट इज द आरबीआई so the reserve bank of india is the central bank of india please make note of that chalo ek aur sawal puchta hu beta rbi is a nationalized bank is this a true statement or a false one this is a true statement to sawal ye hai ke which of the following four is not a nationalized bank i repeat which of the following four is not the nationalized bank punjab national bank ic ic icai bank sbi k rbi ab zyada tar log ye soch rahe honge ke sir rbi hoga kya beta rbi to nationalized hai it is the sbi स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ए नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया वाई इट इज नॉट ए नेशनलाइज ऑफ बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि वो हमेशा से ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में था इट वॉज नेवर अंडर प्राइवेट सेक्टर तो अगर प्राइवेट सेक्टर में गया ही नहीं तो पब्लिक सेक्टर में कैसे लाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक था तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट द नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया it was always a public sector bank beta nationalized bank wo hoti hai jo pehle private sector mein thi fir public sector banti hai to rbi pehle private mein thi icici private sector thi galat rbi and icici both were under private sector both are were nationalized but sbi was not a nationalized or is not a nationalized bank i hope you are clear with that thank you i'll see you in my next video